，你反正得来接我。你要是不来接我的话，我才不去。大力哥，你还没下班啊？啊、哦，我再约个局。我问你件事儿呗，你知不知道主编脖子上老戴那个项链啊？当然见过，那是他的命根子。那你知道他在哪儿买的吗？不知道。那算了吧。你问这个干什么呀？我觉得还挺好看的，我也想买一个。啊，我也觉得挺好看。哎，我给你讲个故事啊。在前几年啊，我有一回把他那项链弄到了地上，我的妈呀，他差点让我去看库房。怎么了？你到了，好嘞好嘞，我马上下来啊，等我亲爱的。哎呦，快开始喽！我在哪儿？他怎么了？小优。是不是我今天面做的不好吃啊？我把我们老板的项链丢了。我当是什么事儿呢？不就是一条项链吗？你直接告诉他丢了不就好了吗？他会杀了我的。哎，人无完人，毕竟你也是初犯。不是初犯，嗯，我之前已经犯过一次死罪了。杂志定稿的时候有一张图是抄袭的，我没发现，直接拿去复印了，被社长知道了。但主编也没有辞退我，反倒是帮我弥补了错误。紧接着，杂志拍摄了，我又跟模特起了冲突，但主编还是站在我这一边。关键时刻，我低血糖犯了，晕倒了，是他救了我。哎，你说话能不能不大喘气儿啊？心脏不好都让你吓死了。哎，我是不是误会我们主编了？虽然他平时对我这么剥削。但关键时刻，关键时刻，他让你倒在他怀里，你能不能不要这么花痴啊？宋茹茹，我都说我晕倒了，你不关心关心我？我当然关心你啊，但这不是看你好好的吗？所以更关心你的终身大事。哎，听你这么一说，老板也不是有言不尽的人啊。你看看你这犯的几个错误，随便拿出来一个都能千刀万剐，这一对比啊，丢项链真不算什么。大力哥说了，那个项链对他来说非常重要。你以后打算怎么办啊？我要不去国外躲几年吧。如若，你可千万别找新的室友。你可拉倒吧！你充个公交卡都十块钱十块钱的，你还有钱去国外？要不你找一条一模一样的？我在网上都搜遍了，根本就没有一模一样的。我请了一个人来，不知道他有没有办法。网上肯定是没有一模一样的，但只要给我一张项链的图。哼哼，我就可以帮你搞定了。你终于来了。嗯。你说你可以做。对啊。对，你一定可以。图，图是吧？图我有。走走走，这个是我画的图，一模一样的。我看看啊。这么相信我啊？不相信你是死，相信你还有可能活呢。我相信你。呃，这位先生，你好，我叫陆延之。啊，宋如若，小优的室友、啊。你好，你好，呃，豹哥，面馆老板。陆延之，你好，豹哥的面馆看起来挺好的，我正好需要一个场地做这条项链。场地？嗯、阿里皮克。主编，什么事啊？我的项链呢？项链，啊、哦，我想起来了，我放昨天那个包里了
，明天我一定原封不动的还给你。我现在就要。啊？现在啊？还好，我小时候的偶像在我最绝望的时候向我伸出了援手，我都还来不及好好谢谢他们。当当当，怎么样？哇，真的一模一样。嗯，能帮到你就好。我我得先回去了，下回请你吃饭。嗯。一言为定喽，林静，主编，项链我给你找到了。嗯，在哪找到的？啊，我在家里找到的，放包里了，我给忘了，找了好久呢。主编，对不起，我不是故意的。不过你找到了，怎么不告诉我呢？我为什么要告诉你啊？啊？你是谁啊？你还不明白你错在哪里吗？我错在。不该粗心大意弄丢你的项链。你做错事不主动承认错误，你还想说谎，这就是你在工作上的态度啊！第二，你居然敢造假，你知不知道我们这行最最最最忌讳的是什么？抄袭！我真的是傻，我明明已经给过你第二次机会，我居然还会再相信你。对不起，主编，我知道错了，我。我也是想了很多办法，我不小心把你的项链弄丢了，然后我就想上网找一下，可是网上根本就没有一模一样的卖，我迫不得已我才找人帮我做。够了，你别开除了。在这破公司干了两年，现在让我走，还真有点舍。